नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को आधार कार्ड अब स्टॉल बुकिंग के आधार पर देगा सेवाएं सभी आधार कार्ड धारकों के लिए अहम सूचना आधार कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट ने बीते दिन सभी आम नागरिकों के लिए एक जरूरी ऐलान किया है जिसके तहत यू के अनुसार लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आधार अब स्लॉट बुकिंग के आधार पर सेवाएं देगा लॉकडाउन जैसे मुश्किल समय में भी आधार से जुड़ी सेवाएं जारी है लॉकडाउन फोर लगने के बाद यू ने ट्वीट करके कहा है की जो हर आधार कार्ड धारक के लिए जाना जरूरी है ट्वीट में लिखा गया है कि डियर ऑल लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन के अनुसार जैसे ही राज्य सरकार या जिला अधिकारी अनुमति देते हैं हमारे रजिस्ट्रार आधार सेवाएं बहाल करने की पूरी तैयारी में है जिससे कि आम नागरिक अब एम आधार ऐप या यू आई के आधिकारिक वेबसाइट अपॉइंटमेंट्स डॉट यू आई या फिर बुक अपॉइंटमेंट्स डॉट ए पर अपॉइंटमेंट लेकर आधार से जुड़े अपने जरूरी काम करवा सकते हैं यानी ऊपर बताई गई वेबसाइट के जरिए स्लॉट बुक करने के बाद ही यूजर आधार सेंटर पर जा सकते हैं या तो यू का यह नियम आधार सेंटर्स पर भीड़ ना हो इसको ध्यान में रखकर लागू किया गया है अपने पिता के पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने किया उन्हें याद आज राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है आज ही के दिन साल उन्नीस में उन्होंने की जान ले गई थी वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के उनहत्तरवे पुण्यतिथि पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया है कि एक सच्चे देशभक्त उदार और परोपकारी पिता के पुत्र होने पर मुझे गर्व है प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने देश को प्रगति के पथ आरोप अग्रसर किया है अपनी दूर दृष्टि ऐसी देश को सशक्त करने के लिए उन्होंने कई सारी जरूरी कदम उठाए हैं आज उनकी पुण्यतिथि आरोप मैं और कृतज्ञता ऐसी उन्हें सादर नमन करता हूँ सिर्फ राहुल गांधी नहीं नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया आरोप थैंक यू राजीव गांधी कैंपेन शुरू किया है कांग्रेस ने ट्विटर अकाउंट आरोप लिखा है राजीव गांधी वो व्यक्ति है जिसने युवा भारत की नब्ज महसूस की है और हमें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है वह आदमी जो युवा और बूढ़ों की जरूरत को समझता था जिससे सभी प्यार करते थे वहीं इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी ट्वीट कर उन्हें याद किया है नेपाल के नए नक्शे आरोप भारत ने दी अपनी प्रतिक्रिया नेपाल सरकार द्वारा लिंपिया धुरा काला पानी और लिपु लेख ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में दिखाए जाने के बाद भारत सरकार ने अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी है जिसके तहत विदेश मंत्रालय ने कहा है की किसी क्षेत्र पर इस तरह के दावे को भारत स्वीकार नहीं करेगा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आगे कहा है कि नेपाल सरकार ने जो आधिकारिक नक्शा जारी किया है उसमें भारत क्षेत्र को दिखाया गया है नेपाल की यह हरकत ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है राम मंदिर के समतलीकरण और खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां और मंदिर के अवशेष सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई थी हालांकि कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण इसके निर्माण कार्य को थोड़े समय के लिए टाल दिया गया था मगर अब एक बार फिर से इसकी बैरिकेडिंग हटाने के लिए समतलीकरण और खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है जिसके दौरान खुदाई करने वालों को जमीन के नीचे से कई सारी मूर्तियां मिली है वही मंदिर के अवशेष भी मिलने लगे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया की समतलीकरण का काम शुरू कर दिया गया है ग्यारह मई से चल रहे समतलीकरण कार्य के दौरान जहां हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने खुदाई करवाई थी वहां और आसपास के इलाकों में काफी संख्या में पुरावशेष देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां पुष्प कलश आदि कलाकृतियां निकली हैं अब तक सात ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ छह रेड सैंड स्टोन के स्तंभ पांच फुट के नक्का शिनुमा शिवलिंग और मेहराब के पत्थर आदि भी बरामद हुए हैं एक जून ऐसी दो ट्रेनों के परिचालन की प्रक्रिया होगी शुरू लॉकडाउन के चौथे चरण में रेलवे ने एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन की लिस्ट जारी की है जो एक जून से चलाई जाएगी इसमें दुरंतो संपर्क क्रांति जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसे लोकप्रिय ट्रेनों के नाम शामिल है इससे पहले रेलवे ने अपना एक बयान जारी करते हुए यह बताया था कि यह ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित है यानी कि इसमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे जो पूरी तरह से रिजर्व होंगे कोई भी अनरिजर्व इन ट्रेनों का परिचालन नहीं कर पाएगा वही इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा वही आज सुबह दस बजे ऐसी टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है रेलवे ने कहा है की इन ट्रेनों में सभी यात्रियों को सीट उपलब्ध कराई जाएगी रिजर्व जनरल कोच के लिए सेकंड क्लास के बैठने वाली सीट का किराया लगेगा ट्रेनों के लिए टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक कराया जा सकेगा ट्रेनों पर सवार होने के बाद किसी भी यात्री को टिकट नहीं दिया जाएगा इसलिए बेहतर है कि वही यात्री ट्रेन पर जाए जिनके पास टिकट कंफर्म हो वैज्ञानिकों ने कोविड 19 के माहौल में सुझाया पचास दिन बंद और तीस दिन छूट का फॉर्मूला कोविड नाइन्टीन वर्तमान समय में पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है वही भारत में भी लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन मामलों में होती बढ़ोतरी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने कोविड नाइन्टीन के रोकथाम के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुझाव दिया है जिसके तहत वैज्ञानिकों ने यह कहा है की जब तक कोविड नाइन्टीन इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता तब तक देशों को 50 दिन बंद और 30 दिन छूट का नियम अपनाना चाहिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के शोधार्थी राजीव चौधरी और उनकी टीम ने अध्ययन में यह फॉर्मूला सुझाया है इसके मुताबिक 50 दिन तक सख्ती बनाई ज
मदद मिलेगी निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार द्वारा कैश नहीं दिए जाने पर दिया बयान कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संबोधन के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था इसके कई दिनों तक रोज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस पैकेज के हर हिस्से को विस्तार से समझाया कि किसको क्या मिलेगा जिसके बाद निर्मला सीतारमन ने बीते दिन एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में मोदी सरकार द्वारा कैश ट्रांसफर नहीं किए जाने पर अपना बयान साझा किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बंद के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी जिसके तहत मोदी सरकार ने कैश ट्रांसफर किया था हालांकि उसके बाद भी सरकार ने अपने विकल्प बनाने और ट्रांसफर करने के लिए जो तरीका सूझा वही तरीका अधिक प्रभावी साबित हुआ है इसका अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने बैंक बिजनेस और वर्किंग कैपिटल के माध्यम से लोगों तक पैसा पहुंचाने का फैसला लिया था वहीं निर्मला सीतारमन ने अपने दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा है और कहा है कि जब वह यूपी सरकार पर इतने सवाल खड़े कर रही हैं तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि यूपी में तीन ट्रेन पहुंची है जबकि छत्तीसगढ़ में पांच से सात ट्रेन ही पहुँच पाई है एच ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं करने का किया ऐलान जहां एक और कोविड 19 की वजह से बंद के चलते कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है वहीं अपने कर्मचारियों की सैलरी कई सारी कंपनीज काट रही हैं वहीं एच टेक्नोलॉजी अपने करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों के सैलरी में कटौती नहीं करने का ऐलान जारी किया है यहाँ तक की उन्हें पिछले साल का बोनस भी देने का फैसला जारी किया गया है देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी एच कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ने कहा है कि कंपनी के प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुए लेकिन नए प्रोजेक्ट में कुछ दे, जरूर देखने को मिली है कि हालांकि कंपनी को अच्छे सारे ऑफर्स भी मिले हैं और करीब 5000 लोगों की जरूरत है जिसके लिए वह रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे उन्होंने आगे कहा है कि हम मानते हैं कि जो बोनस हम कर्मचारियों को दे रहे हैं वह उनके पिछले बारह महीने के काम का नतीजा है और हमने जो वादा अपने लोगों से किया है उसे पूरा करेंगे यहाँ तक कि दो की मंदी के दौरान भी हमने किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी थी और हम अभी भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से यूपी बिहार को मिले सबसे ज्यादा पैसे कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है वहीं अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज केंद्रीय ड्यूटी में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करते हुए उनके लिए छियालीस करोड़ रूपए जारी किए हैं जिसके सबसे ज्यादा फायदे यूपी बिहार को मिला है यूपी के लिए आठ करोड़ रूपए जारी किए गए हैं जबकि बिहार के हिस्से में छियालीस करोड़ रूपए गए हैं वही सबसे कम सिक्किम को मिले हैं जो एक सौ करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को तीन करोड़ पंजाब को आठ करोड़ रुपए, गुजरात को पंद्रह करोड़ झारखंड को पंद्रह करोड़ मध्य प्रदेश को छत्तीस करोड़ महाराष्ट्र को अट्ठाईस करोड़ और राजस्थान को सत्ताईस और राजस्थान को सत्ताईस करोड़ रुपए दिए गए हैं डब्ल्यू एच ओ ने भारत सहित चार देशों में कोविड 19 के सबसे तेज फैलने के प्रभाव की कही बात भारत में बड़ी तेजी से कोविड 19 अपने पैर पसार रहा है जिसको लेकर डब्ल्यू एच ओ ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसके तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड 19 के पूरे मामले में से दो तिहाई मामले सिर्फ भारत अमेरिका रूस और ब्राजील में दर्ज किए गए हैं अगर किसी देश को ऐसा लग रहा है की कोविड नाइन्टीन का संक्रमण ढलान की ओर है तो वैसा ना समझे जैसे जैसे अमीर और विकसित देश बंद से उभर रहे हैं संक्रमण गरीब देशों में फैल रहा है हमें अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है इससे पहले डब्ल्यू ने यह भी साफ कहा था की एड्स की तरह ही काफी लंबे समय तक हमारा हिस्सा कोविड 19 बनकर रहने वाला है इसलिए सभी देशों को इसके साथ रहने की आदत डालनी चाहिए वहीं इसके संक्रमण को भी रोकना होगा अभी 24 घंटे में भारत में 6000 मामले देखने को मिले थे जिसके बाद दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं बीसीसीआई अगले महीने से शुरू कर सकता है ट्रेनिंग कैंप कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण पूरे देश में लॉकडाउन अपने चौथे चरण में है इसी बीच पिछले दो महीने से खाली पड़े क्रिकेट मैदान में जल्द ही हलचल देखने की उम्मीद जताई गई है खबरों की माने तो बंद के चौथे चरण में खेलों की समिति को छूट दी गई है जिसके बाद इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है की जून में बीसीसीआई भी खेल गतिविधियां शुरू करवा सकता है इसमें खिलाड़ियों की ट्रेनिंग प्राथमिकता हो सकती है हालांकि बीसीसीआई ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए यह साफ कहा कि बंद के चौथे फेज की एडवाइजरी आने के बाद ही हम आगे की रणनीति बनाएंगे लेकिन सरकार ने अब थोड़ी रियायत दे दी है इसके बाद बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट में गतिविधियां अगले महीने बेंगलुरु क्रिकेट एकेडमी में शुरू करवाने की उम्मीद जताई है जिसके बाद घरों में मार्च से ही बंद खिलाड़ी मैदान में एक बार फिर से प्रैक्टिस करते नजर आ सकते हैं तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कोविड 19 के तेजी से बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आपके विचार में कौन कौन से उपाय करने चाहिए अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद